ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിനെ പറ്റിയാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗം അതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിലായാലും ഓവനിലായാലും ഒക്കെ ഒരു തരം ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ലൈറ്റ് കത്തുകയും ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോണ്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുക അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു തരികയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന ലിങ്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കയറി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ആ നിങ്ങളെടുത്ത ഫോട്ടോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ പേജിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ബാക്കി റൂൾസൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതും പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കരുത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ചാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ലിമിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ചാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേര് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിലൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാട്ടും കാണും മെക്കാനിക്കൽ പാട്ടും കാണും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഡോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോൾ പാനൽ നോക്കിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ഡോർ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പാനലിൻ്റെ ഡോർ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ഓൺ ആകുമ്പം നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് അകത്തെ പാനൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡോർ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അതല്ല നമ്മൾ ഹൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മെഷീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്ത്ത് അതുപോലെ പല മെഷീൻസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അറിയാൻ പിസ്റ്റൺ അപ്പാണോ ലോ ആണോ പൊസിഷൻ അറിയാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മളിത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അതിലെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പലതരമുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു റോളർ റോളർ ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബുഷ് ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കർ അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഇതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അത് ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ അത് സ്പ്രിങ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി അത് സ്പ്രിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്ലങ്ങർ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലങ്ങർ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലായും അതിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോൾ അത് പ്രസ്സായി ബെൻഡ് ആവുകയും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ തരുന്നതാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കലേക്ക്
എന്നോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഫാനും കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ നമ്മൾ അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ആവും അതേസമയം ഫാൻ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നോയിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എൻ സിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുകയും ഫാന് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് മോട്ടർ ഓൺ ആക്കാനോ അങ്ങനെ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ല ഇത്തിരി അഡ്വാൻസ് കേസിൽ നമ്മൾ പി എൽ സിക്കും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത്തിരിയൂടെ ഇത് വെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിന് ഫർദർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് റീ റീഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് ഇനി മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം പണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ട്രാവലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവലായി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്നൊരു പേര് വരാനും കാരണം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റഗ്ഗഡ് ഡിവൈസാണ് നമുക്കറിയാം വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണോന്നുമല്ല അതുപോലെ റിലേബിളാണ് ഇൻസ്റ്റുലേഷനൊക്കെ ഈസിയാണ് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും ഇത് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പൈസയും കുറവാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും പണ്ട് നമ്മൾ ഏത് മെഷീൻ നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറ് എങ്കിലും സെൻസേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റും ഡാർക്ക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പല അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇൻസൈഡായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പിസ്റ്റൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻ്റ് അറിയാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ സെൻസറിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കലാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈഫ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ സെൻസർ ആകുമ്പം വൺ ടൈം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സെൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സൻസ് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാവലൊക്കെ സെൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷിപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാർസൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് പോകുമ്പോഴും അത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുകയും ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുകയും അത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ സിയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റ് ബേസിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൗണ്ടറിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാ